啦，爱记起赞个，起订阅，先刷介绍和你所有的朋友哦。我现在当然是好紧张，然后这一次航线比较长，我终于拿到了很多人都会拍的过夜包了。我现在来开一下，这包是不是有牌子？它叫 f u l a 嗯，有柚子的味道，有梳子、牙刷、耳塞、护唇膏，这包是什么？然后眼罩，怎么给袜子？好酷！这是 Body Cream 身体乳。第一次拿到，有一点兴奋，而且东西其实蛮多的，我也变成了旅行的 YouTuber 了。然后我们这次航程总共是四个小时。其实豪金上的餐看起来不错，还有特别摆摊。我这个餐包好扁，来看。觉得还不错哎，而且没有到太咸，肉也不会很干。终于剩一个半小时就要到了，我已经默默的看到不知道看什么，然后刚看完《奥尔本海默》，然后现在在看《哈利波特的神秘的魔法师》。机场，现在已经九点了。然后，因为我这一次订的是 M B B， 房东说会在门口等我们。反正他那个钥匙就是一定要跟他面对面接触，这样。所以我想说要那要赶快出去，然后搭车。虽然是来短短一个月，可是现在有种兴奋到好像新生活正开始的感觉。哟，看起来好颓废哦！嗨，大家，这是我在加拿大，哎呦，这是我在加拿大的第一天，因为昨天入境的时候有点晚了，大概十一点，所以我后来就没有拍分享，所以今天来跟大家分享，就是这是我第一次来到加拿大。<笑>我跟大家说一件非常好笑的事情，因为这是我第一次来加拿大嘛。反正我入境的时候，就是它有一台机器，你在跟那个机器输完资料之后，它就会拍照嘛。有一张很薄很薄的纸会给你，然后那照片我又拍得非常的丑。你知道我拿着那张纸条，然后上面有照片，就这样往前之后，海关他就站在那里，他看了一下我的纸，画了一条红线之后，他就叫我出去。你知道出去是去哪里吗？我就去领行李了，你知道吗？我就哈。已经要准备出去了，就是你知道那过程其实不到十分钟。我想说奇怪，不是我应该会有护照要给海关人员，他会帮我盖一个章。接下来他可能会问我的 ETA， 或是问我的一些问题什么，就什么都没有。因为我实在是太困惑，你知道，我就在领行李那边去 YouTube 上搜寻入境加拿大的那个指南。我查的每一个影片都有海关人员问问题，然后跟盖章。所以我想说奇怪，我怎么这么莫名其妙就出去？我还跑上去问，你知道吗？就他就说哦，你可以出去了，真的是。然后因为这一次来，其实我算是来游学的。我知道最近其实蛮多人也都有出国游学。我其实这一趟算是圆我自己的梦，因为我学生时期的时候，那时候就一直很想要出国读书去留学。但因为我就是你知道，我学生时期连我的学费我都是学贷，后来自己付完嘛，就是今天几波急，所以呢，在心里埋下一个小小的种子。我其实只有来一个月，我本来是想要排三个月，但是后来因为一些时间上的安排，所以我只能只。能。能来一个月，因为今天早上有那个学校有一些那个介绍嘛。其实每个人都来六个月起跳，我希望我明年有这机会。我为了圆梦，然后因为我去年真的是觉得不行，我不能再这样拖下去了，决定要给我自己的三十三岁的生日礼物呢，就是圆我以前一直想做的事情。所以我现在就是到这里啦。然后我其实。蛮蛮紧张的，因为我已经脱离学生蛮久了。因为我这本身是不爱打车，你知道吗？我在想说，我会不会来三天之后就觉得，其实我来加拿大完全完全不一定要上课。
。好啦，反正就是我这一次呢，会在加拿大待一个月。我是待在多伦多。如果大家有推荐餐厅，或是大家觉得加拿大有有一些零食啊、泡面啊，或者是什么类型的东西，一定要买来吃吃看的话，都拜托大家在下面留言跟我说。因为我虽然有做了一些功课，但是我还是希望大家可以推荐我。来给大家一个 run tour， 就是我这一次租的房间。首先是这个，一进来门口这里就一个全身镜，我觉得非常的棒，因为这样我出门就可以拍一下我的穿搭。然后我觉得很贴心，是因为它这里还有附洗衣跟红衣。跟我们家一样是三星的，我现在才发现。我其实昨天有洗东西，但我昨天没有注意到。然后另外一边就是它也是柜子，我觉得它整个设置跟我的家有点像。然后我带超多泡面，我很怕我在这里饿死，因为反正我很怕我半夜肚子都没有东西可以吃，所以我就带很多东西。就是你看它整个环境就是这样，先跟大家介绍一下厕所，耶、yeah!。然后它就是一个琉璃台，后面是马桶，然后这里就是洗澡的用品。唯一的缺点就是我因为我喜欢坐着洗澡，所以就是，然后这个沐浴乳跟洗面乳都是我特别带的。再来就是发巾，我之后会开团购，所以大家可以 follow 一下我的 IG， 注意我的线动。但是这两罐我就快用完了，我这次有特别带新的来。大家如果想要看我的那个用品的比较细节的开箱，可以在下面留言跟我说。再的话就是厨房，厨房的话打开，这是冰箱一来客吃的，这是我昨天去采买的蛋，然后跟这都是空的，所以今天要去买东西的。我觉得最棒的是它有洗碗机，然后又有微波炉，又有烤箱，我真的是非常的感动，尤其是洗碗机，而且你刚刚看到很明显洗碗机已经用过了，因为我昨天一到的时候呢，立刻就从从喇叭面这边可以看一下回复画面。然后一过来之后，这有一个餐桌，就是你可以在这边坐吃饭。但我跟大家说，这个真的是很恐怖，因为你看这个很细，你知道吗？我昨天这样一坐上来之后，我看到会晃哎、欸，我觉得我可能要尽量减少在这里坐，因为坐姿呢。算是没有很正统那种。好，然后这边就是客厅，就是有一个沙发桌、小桌子、移动式的，然后跟电视。外面的话还有一个很漂亮的小阳台。但我现在先不出去给大家看，因为他们鞋子可以穿进来。所以我昨天很认真先擦了一下地，但外面我还没擦，而且我没有带拖鞋，所以我就是想要先不要出去。然后这里有一个小桌子、小小的工作区这样子。然后再来的话，就是我的房间，这应该就是在我家不会出现的那种花花的那个床单。然后这我带的吹风机跟挂糖保养品跟化妆品都在这。然后这边就是衣柜了，给大家看一下这衣服。所以大概就是这样，我们不要看太多，我们先盖起来。大概简单的跟大家 run tour 一下，我现在呢要出去采买的，因为可能要在厨房里面蹲一些食物，因为我很容易半夜肚子饿，所以就是去采买。灯我有点好重，进来了。我刚光买卡就搞了很久，因为有点看不太懂。国王皇后，各做各的朋友。第一座。第一次坐地铁成功了，因为是第一次来，现在看什么都觉得好特别。其实天气没有到很冷，就是只是早晚温差比较大。但我是有没有带外套的，所以我们的第一站先来 Queen Station 买那个外套。我们现在第一站呢，先陪我室友来采买衣服。我只能说这个。非常的美式，你知道为什么吗？因为整个就是你一路走一路晒太阳，非常的棒。啊，如果是我就觉得，哎呦，感觉会黑。跟大家分享，我在加拿大买的第一杯饮料是 Starbucks， 他问我名字叫什么，我跟他说千，我还拼音给他，看来我的英文非常的不标准，因为他写了 C H I N， 我觉得我的发音要再加油。跟大家分享，正前方这一栋是多伦多的旧市政厅，看起来很壮阔。现在市区有这个，真的蛮漂亮的，所以我决定来拍照。<笑>我现在呢在旧市政厅，然后隔壁是新的，等一下呢要来去找吃的，因为刚有采买到需要的东西了。这里很漂亮，我觉得大家来可以看,看一下。餐车哎，我觉得应该这里拍张照才对。好多鸽子哦，很漂亮哎
。那一件蛮酷，是它一万一千个评论，四十六颗星。我在哪里？哎，没有错，我们来多伦多的第一餐是吃泰式，因为刚好在附近，然后这一间又非常的有名，所以我就想说来试试看。这是我们的青木瓜沙拉，看起来非常好吃。我先喝喝看你的泰奶，哦，很甜，奶味比较重，茶味稍微淡一点。来吃一下我的第一个是冻丹，样子看起来好像是炸南瓜条，因为样子很厉害，所以我就点了。怎么办？我们桌子有点满哎。啊，这是面条哎，嗯，还不错啊。它鱼露其实没有到很重，不过它的那个柠檬跟整个味道调的香料味蛮刚好的。来配它旁边这个，嗯，还不错。嗯，这天的价格其实没有到很贵，大概三四百块左右，就是餐点。原像泰国油条，猪肉的。嗯、好硬，因为像鱼酥，我觉得很好吃。我来试试看这个，因为我在网络上看有人点这个，我直接用照片跟他点，他跟我说他很推荐这一道。嗯，嗯，好像可以直接用手抓。哎呦，它没有到很酸，它其实有点软，南瓜的甜味也没有到很重，就是还好。我觉得重单比较好吃，我喜欢这样子的组合。嗯，因为现在它非餐期，现在才下午哎，快满期哎，那这样算其实还蛮多的。餐期可能人会更多，我快要把这个吃完。你要配这个饼干，包台人好多，沾一下它的那个酱汁。很有弹性，它其实有点像紫罗条哎，很 Q。我点太多了，我点了非常受欢迎的泡菜跟它的打泡，这两个是我在网上看到很多人推荐的，因为我点了两份，然后一份一份给我室友吃，我先来感受一下，我吃个几口而已，因为我室友点的，半熟蛋加分。嗯，我觉得它算比较温和派，香料味对我来说好像可以再重一点，但是我觉得好吃，很香。不错、啊，但我个人口味，我觉得它味道可以再重一点。好，还你。我只有吃几口，不然大家都会说我是有什么都没吃。然后这个炒菜，网络上最多人推荐的就是这一道。喂喂喂喂喂。它跟刚刚的打泡不同等级，哎，它这个应该是用大火炒的，锅气很香，然后调味刚刚好，它的那个泡菜的面条啊又非常的 Q 弹，我觉得这道比较好吃，大家来点泡菜。嗯嗯，我把高丽菜拌进去试一下。哇，这道很好吃，你看它那整个，你看满满的全部都是，很大份哎。打泡就是还 OK， 我觉得算好吃，但没有到惊艳。不过它的泡菜真的惊艳，大家来可以点它。我觉得以餐点来说算没有很贵，因为它大概就是台湾的一些餐酒馆的价格都三四百块左右。但因为对比外面，它其实路边摊跟有一些餐厅卖的价格真的贵蛮多，比起来我觉得这间算价格还很 OK 的了。哎、欸，不过大家肉啊不要选牛肉，有点干。我应该会想要来，再来吃第二次。我可能会跟他说，好像可以中辣，因为我刚刚说微辣，我觉得算好像可以再重一点。人也太多了吧，后面，哎、欸，我可以理解为什么他人很多了，除了味道不差之外，以加拿大的物价来说算便宜。哎呀，真的很大一份呢！我刚吃完的那个饱足感其实蛮够的，有点意外。刚本来想说点的时候上来很小，结果不会，然后有点打抛。我们刚刚是非餐期吃，然后这时间其实没有什么人，我觉得蛮好的。我个人哈、哦，觉得大家如果要吃泡菜，我觉得蛮值得来吃吃。哦，我天哪，你看这个天空也这样，看看起来太漂亮吧。
就是我觉得整体吃起来，我觉得 part time 真的是有让人惊艳。然后打抛，我觉得也可以点，因为它的口味上也还不错。不过我刚刚点那个炸南瓜，我就觉得还好，南瓜条都软软的，所以我们觉得嗯没有到很好吃。但是我觉得 part time 一个那个打抛来是可以点点看。这个这个是音乐厅，哦、oh, ， CN Tower 在这，就是多伦多著名的一个景点，路边电车哎，这几天要来找个机会坐它。刚吃完泰式，所以我现在想要来一点热狗。然后呢 o l beef jumbo， 我想要比较薯条，因为薯条拿着不方便，就一定要吃完。来吃吃看这个热狗路边摊的，刚吃完泰式就觉得好像还可以再吃点什么。嗯，好像刚没有先烤过哎，热狗的外面有点干，但我觉得蛮香的。热狗还不错，但面包差了一点，但四块钱好像还可以。我觉得酱好像用太多。现在太阳蛮大，但现在其实五点多。旁边的冰淇淋车其实蛮可爱的，我觉得大家买路边摊的那个热狗要注意，因为它酱料跟那个配菜都放在旁边给自己夹，你很容易不小心就夹太多哎。到超市，因为我要采买，今天早上说要采买冰箱的东西，然后我就在这点放很多那种半成品，丢进去烤箱就可以了。品相很多呢，这个哇，看起来整只的烤鸡，给大家看一下，好香哦！哎，这炸鸡蛮便宜的，九入才十六块，哎，要买吗？都没有很大块，但十六块蛮划的。泰式已经吃了一百块，有两千四，但我被太奢侈。哇，看起来好好吃哦！哇，这个蛋糕。哇，这蔬菜好大包。哇，这红萝卜好可爱。哇，他们这不愧是专门有培根的。我到底是要选哪一个？怎么这么多？的肉都是瘦肉比较多呢。哇，这个冰淇淋怎么大成这样？我的妈呀，这个冰淇淋这几公哇，四公升的哇，你看随便一罐，哇，哎，它这冰淇淋大小太棒了吧，这些看起来都很好吃。哎，小美，黑糖真奶，都想吃，买这个啦。我们现在采买差不多，我买了一大袋菠菜，然后肉、吐司、苹果、冰淇淋、果酱，准备结账，希望这可以让我吃个两天。嗨，我现在呢刚到家，想要跟大家一起开箱一下这个，刚刚还有冰淇淋，我想说买来试试,试看。其实现在大概七点多，今天八点，不过外面天还是亮的，蛮好吃的。嗯，那种花生，不过花生不是脆，有点软，可能是因为冰淇淋的关系。它的冰淇淋比它的巧克力好吃哎，我觉得甜度比较，可能因为是冰的状态，所以冰的那个在舌头上面的甜感会比较降低一点点。嗯，好不错。大家如果有什么推荐的零食，就可以在下面留言推荐我。明天第一天，希望我一切顺利。